Buongiorno a tutti, siamo qui con Luca Mantacque. Ciao Luca! Ciao Fabio! Luca sarà un altro dei nostri relatori che ci accompagnerà nella tre giorni ad Ambiente Lavoro. In particolare Luca ci parlerà di un tema estremamente particolare ma di sicuro interesse. Allora Luca hai voglia di introdurci un po'? L'argomento è da dove ti viene, eh, da dove ti è venuto un po' questo argomento come scelta? Sì, assolutamente. Allora, eh, diciamo che l'argomento che ho selezionato e che ritengo di, diciamo, di assoluto interesse è, è quello legato al ruolo del responsabile del sistema di gestione della sicurezza, eh, in special modo in ambito ferroviario. Quindi questa figura chiaramente è molto importante all'interno all delle aziende ferroviarie e, e di quella che è la normativa che orbita attorno appunto a questa figura. Perché in ambito ferroviario immagino ci siano delle norme particolari oltre all'81. Hai voglia di raccontarci un po' i principali differenze che si trovano? Sì, diciamo che eh, appunto eh, queste, diciamo per mettermi il termine, incongruenze tra, eh, tra quella che è il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quello che è appunto poi il ruolo e le funzioni e i compiti del responsabile RSGS in ambito ferroviario mi hanno fatto scattare l'idea di presentare appunto ad ambiente e sicurezza questo argomento. Eh, diciamo che eh, il responsabile SGS è una figura appunto normata eh, da un quadro diciamo normativo europeo che però eh, ne identifica i ruoli, le responsabilità ma non identifica questa figura come figura obbligatoria all'interno delle imprese ferroviarie. È il decreto di eh, diciamo, recepimento italiano che la identifica come obbligatoria, quindi stiamo parlando di decreti emessi dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza eh, delle Ferrovie e delle Autostrade, che si chiama ASFISA, ah. eh, che appunto fa parte del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile. E, e quindi identifica per le imprese ferroviarie e per i gestori delle infrastrutture che sono i due diciamo, macro soggetti all'interno del nostro eh, diciamo, contesto ferroviario italiano l'obbligo di appunto, individuare questa risorsa con appunto, poi i relativi compiti e ruoli eh, ai quali devo ottemperare ecco. Ah, ottimo quindi una normativa che immagino si sommi all'81 e renda la cosa particolarmente complicata per voi perché tu operi esattamente in quel settore. Ecco. Sì, sì, io opero esattamente in quel settore, eh, ovviamente eh, diciamo, l'interesse è, è quello di portare poi una spinta eh, di, diciamo, legata all'esigenza, quindi dal basso verso poi i tavoli ministeriali, perché eh, secondo me ci sono molti spunti di miglioramento. Uno degli esempi è appunto eh, diciamo, avere una camera stagna tra l'RSGS e l'RSPP perché sono due figure che attualmente secondo la normativa non si devono parlare necessariamente, invece nella realtà sappiamo che sono due materie talmente vicine tra di loro, anzi a volte si intrinsecano in maniera Uh, diciamo importantissima no? eh, perché è chiaro che ehm, gestire bene la sicurezza ferroviaria vuol dire poi tutelare eh, quello che è la sicurezza e la salute dei lavoratori e la stessa cosa viceversa ecco. eh, capita spesso no? anche sto pensando ad esempio alle miniere che hanno vissuto anche loro con la 624 delle diverse come dire incompatibilità stranezze forse anche nei cantieri quando erano due norme separate, forse eh, tutto questo richiederebbe un'armonizzazione un tra norme diverse. Assolutamente sì, assolutamente sì, ma anche nei momenti di incontro, ecco, basti pensare ad esempio alla riunione periodica no? per quanto riguarda l'8108, ecco, tra i soggetti nelle aziende ferroviarie eh, obbligati a presenziare, ovviamente non è ancora citato l'RSGS. E la stessa cosa per quanto riguarda poi i momenti di incontro in ambito, eh, diciamo, decreti a sfisa, l'RSPP non viene attualmente neanche citato, ecco, quindi questa è sicuramente è una delle esigenze e spunti di miglioramento per il futuro. Grazie davvero Luca, allora non vediamo l'ora di sentire anche queste in importanti informazioni su un mondo che molti di noi effettivamente non bazzicano, Eppure ti dico già che abbiamo già avuto diverse iscrizioni al tuo evento, anzi in questo momento hai tu il record di iscrizioni, Bene, mi raccomando, messo. visto che i posti sono limitati, 
andate il più in fretta possibile sul sito bacheccasicurezza.it nella pagina di Amsafe per potervi registrare perché la, 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 lo stand che abbiamo noi ha un numero limitato di posti e quindi non possiamo neanche far stare in piedi le persone anche perché è all'interno della fiera. Quindi grazie ancora Luca e ci vediamo ad Ambiente Lavoro a questo punto. Assolutamente sì, grazie a voi di I'm Safe e invito anch'io nuovamente tutti a presenziare appunto l'evento di Ambiente Lavoro a, a Bologna. Grazie a tutti, alla prossima. Alla prossima, ciao.